Ja, einen wunderschönen Nachmittag. Wir kommen hier aus dem Ausbildungszentrum des Wiener Roten Kreuzes. Danke an alle, die eingeschaltet haben. Wir haben heute unser erstes Webinar zum Thema Kindernotfälle und heute geht es um die Unfallverhütung. Mein Name ist Lara Lackner. Hinter der Kamera habt ihr vorher schon sehen können den Herrn Peter Ebner und den Herrn Armin Fauland. Die beiden werden sich um alle technischen Angelegenheiten dort heute kümmern. Ja, wie ist es prinzipiell dazu gekommen, dass wir jetzt solche Webinare aufzeichnen? Wie wir alle wissen, ähm, haben wir in Österreich hier eine ganz spezielle Situation und wir haben uns um die Leute Gedanken gemacht, die ähm, aktuell im Homeoffice sind, ähm, vielleicht auch ihre Kinder am Nachmittag beschäftigen müssen und ähm, wir denken, dass solche Webinare sich hier für ganz gut eignen. Ähm, ihr könnt äh, jeden Montag und jeden Donnerstag um 15 Uhr ähm, ein Webinar besuchen. Das Thema zum jeweiligen, also zum nächsten Webinar erfahrt ihr am Ende des jeweiligen Webinars. Ähm, ja, und das äh, werden wir bis auf weiteres Montag und Donnerstag äh, hier live aus dem Ausbildungszentrum für euch senden. Ähm, kurz zum Ablauf. Ihr habt äh, die Möglichkeit natürlich Fragen zu stellen, die entweder ich oder äh, der Peter hinter der Kamera im Chat äh, beantworten wird. Um Fragen zu stellen, bitte nicht den Chat nutzen, sondern das Symbol F und A, das heißt Fragen und Antworten und dort dann einfach eure Frage ähm, hineinschreiben. Ähm, ja, unser heutiges Thema ist wie gesagt das Thema Unfallverhütung und das ähm, Zuhause sitzen ist auch schon, führt uns auch schon zur, zur ersten äh, Thematik. Okay, ich sehe gerade, ich kann nicht weiterschalten mit meinem Presenter. Jetzt geht's. Nein, geht noch immer nicht. Ähm, während meine Kollegen das äh, technische Problem lösen, ähm, wollte ich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar äh, stellt sich natürlich beim Thema Unfallverhütung die erste Frage, äh, wo passieren denn die meisten Unfälle? Äh, die meisten Unfälle passieren tatsächlich zu Hause in der Freizeit und beim Sport. Ähm, und gerade jetzt in der Situation, wo wir einfach viel zu Hause sind, äh, ist es dann wirklich gut zu wissen, was wir bei verschiedensten Notfällen äh, machen können. Gut, ihr solltet jetzt die PowerPoint sehen ähm, und ihr seht hier ein Diagramm, wo man das noch einmal ähm, sich bildlich ein bisschen besser vorstellen kann. 75 äh, Prozent aller Unfälle passieren zu Hause in der Freizeit oder beim Sport, 15 Prozent in der Arbeit und in der Schule und die restlichen 10 Prozent sind Verkehrsunfälle. Ähm, warum passieren denn überhaupt so viele Unfälle zu Hause? Äh, einerseits natürlich verbringen wir im besten Fall die meiste Zeit zu Hause, aktuell ist es so. Ähm, und der zweite Grund kann dafür sein, dass wir uns zu Hause einfach sicher fühlen. Wir kennen uns aus zu Hause, das ist auch gut, dass wir uns sicher fühlen, wir fühlen uns wohl. Ähm, und dann kommt sehr schnell dieser Grundgedanke, ach, es kann schon nichts passieren. Und genau aus diesem Grundgedanken heraus passieren dann genau in diesem Bereich die meisten Unfälle. Ähm, nachdem unsere Webinare sich hauptsächlich über, ähm, also an Zeuglinge und Kinder richten, sollten wir uns erst einmal anschauen, wie Kinder Gefahren überhaupt einschätzen können. Was klar ist, ist, dass Kinder äh, häufig Gefahren noch nicht richtig einschätzen können, noch nicht so, wie wir Erwachsene einschätzen können. Ähm, und ja, Kinder haben einen äh, großen Entdeckungsdrang. Äh, Kinder wollen Dinge erfahren, Kinder wollen Dinge herausfinden und probieren deswegen auch viele Dinge aus. Ähm, was auch noch dazu kommt, Kinder sind unterschiedlich risikobereit. Während ich zum Beispiel ein Kind war, das vielleicht beim Klettern im Garten eher auf den ersten Ast eines Baumes geklettert ist, war der Herr Ebner zum Beispiel ein Kind, der vielleicht bis ganz nach oben hingeklettert ist und geschaut hat, was dann passiert. Ähm, und uns ist allen klar, dass jedes Kind natürlich individuell ist. Ähm, statistisch gesehen verunfallt ein Kind bis zum fünften Lebensjahr vier bis fünf Mal. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir als Elternteil oder als Aufsichtsperson ähm, schnell in eine Situation kommen können, wo wir erste Hilfe leisten müssen. Ab dem neunten Lebensjahr kann man sagen, dass Kinder ähm, auf Gefahrensituationen äh, zeitgerecht reagieren können, sei es im Straßenverkehr ähm, oder sonst in sonstigen Gefahrenzonen. Gut, äh, wir werden uns jetzt schrittweise einfach Gefahrenzonen anschauen und durchbesprechen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, einfach gerne äh, jederzeit dazwischen stellen. Die erste Gefahrenzone, die wir uns genauer anschauen, ist äh, der Straßenverkehr. Äh, hier ist es so, dass äh, bis zum 14. Lebensjahr äh, der Lenker die Verantwortung hat, dass das Kind angeschnallt ist. 
ab dem 14. Lebensjahr kann ein Kind mit den, ähm, mit den üblichen Sicherheitsgurten im Auto angeschnallt werden. Ähm, äh, alles, was darunter ist, das heißt, äh, wenn das Kind noch nicht 14 Jahre alt ist, ähm, da sollte das Kind dann äh, in einem Kindersitz drinnen sitzen. Grundsätzlich haben wir von der Geburt bis zur frühen Jugend äh, drei verschiedene Kindersitze. All diese Kindersitze entsprechen zwei verschiedenen Normen. Die eine Norm äh, teilt die Kindersitze nach der Größe des Kindes ein und die andere Norm nach Gewicht des Kindes. Ähm, wir haben hier auch einen Kindersitz für euch vorbereitet. Und nebenbei zeige ich euch eine Tabelle. Wenn ihr mich jetzt in einem kleinen Fenster seht, könnt ihr einfach auf das Fenster doppelt klicken und ihr seht mich jetzt groß. Ansonsten ähm, seht ihr die PowerPoint äh, größer. Das ist ein Kindersitz, der äh, für Kinder bis zu 13 Kilo geeignet ist. Und die Norm erkennen wir hier unten an dem orangenen Etikett. Genau. Ähm, und hier sehen wir, dass der Sitz bis zu 13 Kilo zugelassen wird. Das heißt, sollte euer Kind dann schwerer werden, größer werden, empfiehlt es sich hier, einen neuen Kindersitz zu kaufen. Gut. Ähm, alle weiteren Infos zum Thema Kindersitz könnt ihr äh, der Seite vom ÖMTC entnehmen. Ähm, und wir werden euch alle Links am Ende noch einmal einblenden, beziehungsweise wir werden die in den Chat geschrieben, damit ihr die euch auch rauskopieren könnt. Ja, ein weiteres wichtiges Thema im Straßenverkehr ist der Schulweg. Wie schon gesagt, ab dem neunten Lebensjahr kann man davon ausgehen, dass Kinder Gefahrenzonen zeitgerecht äh, und selbstständig einschätzen können. Für den Schulweg ähm, empfiehlt es sich also, ähm, mit dem Kind den Schulweg öfter durchzubesprechen, öfter durchzugehen, vielleicht auch gefährliche Stellen am Schulweg wirklich durchzubesprechen. Und wenn das Kind dann tatsächlich mal alleine ähm, oder das erste Mal alleine in die Schule geht, empfiehlt es sich, dass die Eltern den Kindern folgen. Mein Papa hat das gemacht, indem er sich hinter einem Mistkübel versteckt hat, bei einer großen Kreuzung. Also da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Es geht hier einfach darum, dass man als Elternteil auch die Sicherheit hat, dass die, Kinder, die Kinder auch diese Regeln am Schulweg befolgen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Sicherheit durch Sichtbarkeit. Das heißt, gerade im Winter, wenn es früher dunkel wird, bei Nebel und so weiter, ist es gut, wenn Kinder Reflektorstreifen tragen, also entweder an der Kleidung oder an der Schultasche zu befestigen. Gut, so viel mal zum Thema Straßenverkehr. Wenn es aktuell keine Fragen dazu gibt, dann äh, machen wir weiter mit Freizeitaktivitäten. Da ist eines der beliebtesten Dinge das Fahrradfahren. Hier gilt, dass äh, bis zum 12. Lebensjahr das Kind nur unter Aus Aufsicht fahren darf. Die einzige Ausnahme ist, wenn das Kind die Radfahrprüfung bestanden hat, dann darf es auch ohne Aufsicht fahren. Und es gilt auch bis zum 12. Lebensjahr Helmpflicht. Egal, ob das Kind selbst fährt oder mitgeführt wird. Wir empfehlen natürlich immer einen Helm zu tragen, nicht nur bis zum 12. Lebensjahr, sondern auch danach. Auch Erwachsene, gerade als Vorbildfunktion, empfiehlt es sich, einen Helm zu tragen, um hier einfach das Risiko für schwere Kopfverletzungen zu verringern. Für den Transport von Kindern gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder können wir das Kind mit einem Fahrradanhänger oder mit einem Kindersitz transportieren. Ähm, auch diese zwei äh, Dinge entsprechen einer Ö-Norm und die Aufsichtsperson, die das Fahrrad dann fährt, muss mindestens 16 Jahre alt sein. Dann noch ein paar wichtige Fakten zum Thema Fahrradhelm. Der Fahrradhelm muss natürlich gut passen, er darf nicht rutschen. Äh, der Fahrradhelm muss stieren, die Schläfen und den Hinterkopf äh, bedecken können und er muss auch richtig aufgesetzt werden können. Das heißt, diese Riemen sollten vor und hinter dem Ohr geführt werden und der Helm sollte auch nur einen Finger breit oben ober der Augenbraue enden. Wie gesagt, auch bitte wir als Erwachsene sollten daran denken, beim Fahrradfahren einen Helm zu tragen. Eine weitere äh, wichtige, Freiz oder wichtige, eine weitere spaßige Freizeit Freizeitaktivität die wir aktuell nicht so nutzen können, aber die Zeit wird sicher bald kommen, ist der Spielplatz. Ähm, Spielplatz, hier ist es einfach als Elternteil oder als Aufsichtsperson ganz wichtig, dass wir nur die Spielgeräte dem Kind quasi zur Verfügung stellen, 
wo wir auch wissen, dass das Kind ähm, mit, mit diesem umgehen kann. Ähm, wir sollten auch als Aufsichtsperson den Spielplatz ähm, äh, vorher absuchen. Es können leider auf Spielplätzen oft Scherben, Zigarettenstummel oder sonstige gefährliche Gegenstände herumliegen, die Kinder dann im schlimmsten Fall verschlucken können, sich dran schneiden können und so weiter. Ähm, weiter zum Thema Sport. Egal welche Sportart ähm, für das Kind dann ausgewählt wird, auch hier sollte man natürlich beachten, wie alt das Kind ist und was für Fähigkeiten das Kind bereits erlernt hat. Ähm, Thema Inlineskaten zum Beispiel würde es sich empfehlen, entsprechende Gelenkschoner zu verwenden. Wir haben hier zum Beispiel einen Gelenkschoner für das Knie, äh, genauso wie für den Ellbogen. Warum sind Gelenkschoner so wichtig? Ähm, prinzipiell die häufigste Unfallart, also was dann tatsächlich am häufigsten passiert, das sind Stürze. Mehr als die Hälfte aller Unfälle sind Stürze. Und natürlich, wo kann man bei einem Sturz oder auf welches Körperteil kann man bei einem Sturz leicht fallen? Das ist einerseits der Kopf, den wir im besten Fall mit einem Helm geschützt haben, aber auch gerade Gelenke. Und die können wir einfach mit solchen Gelenkschonern im Vorhinein gut schützen. Eine weitere beliebte Freizeitaktivität ist das Schwimmen. Beim Schwimmen muss man tatsächlich dazu sagen, dass das die häufigste Todesursache bei Kindern darstellt, also das Ertrinken. Was man dann tut, wenn ein Kind tatsächlich im Wasser nicht mehr auftaucht, wenn wir das Kind herausgezogen haben, wie man das Kind dann richtig anspricht, wie die Wiederbelebungsmaßnahmen funktionieren, erzählen wir euch in einem späteren Webinar. Wichtig ist, dass wir die Kinder nicht unbeaufsichtigt schwimmen lassen, dass wir auch hier wieder ganz, ganz wichtig ähm, auf die Fähigkeiten und äh, das Alter des Kindes Rücksicht nehmen. Ähm, Im besten Fall besucht das Kind einen Schwimmkurs, lernt dort Schwimm- und Baderegeln und ähm, ja, in weiterer Folge können dann natürlich auch Hilfsutensilien wie zum Beispiel Schwimmflügel verwendet werden. Gehen wir weiter zu den Gefahrenquellen zu Hause. Das Badezimmer ist einer der Gefahrenzonen und zwar warum? Hier gibt es einfach viel Wasser, häufig auch fließen, das heißt die Rutschfestigkeit muss gegeben sein, entweder in Form von Rutschmatten, aber auch die Rutschgefahr in der Badewanne, das heißt, wenn man eine Badewanne hat, wo man auch drinnen duscht, sollte man vielleicht Rutschpads verwenden oder einen Griff montieren, damit sich das Kind auch anhalten kann. Ähm, genau. Die Wassertemperatur zum Baden sollte äh, maximal 37 Grad äh, betragen. Das heißt, ähm, die Wassertemperatur sollte vorher auch von der Aufsichtsperson, vom Elternteil getestet werden. Ähm, ganz wichtiger Punkt hier im Badezimmer äh, ist natürlich das Thema Wasser und Strom. Das heißt, ähm, keine elektrischen Geräte äh, in Wassernähe verwenden, also typisches Beispiel der Föhn in der Badewanne, das sollten wir tunlichst unterlassen. Ähm, ja, vielleicht auch, weil es hier dazu passt und vielleicht, weil auch manche von euch diese Dinge im Badezimmer aufbewahren. Äh, Putzmittel, Medikamente, dergleichen, steht zwar immer drauf, trotzdem hier nochmal der Hinweis, bitte auf keinen Fall so aufbewahren, dass Kinder leicht drankommen können. Das heißt, am besten diese Dinge in oberen Schränken ähm, aufbewahren weil natürlich hier äh, solche Dinge für Kinder sehr, sehr verlockend sind. Putzmittel zum Beispiel haben viele verschiedene bunte Farben, gelb, blau, pink, genauso wie Medikamente, ähm, sehr unterschiedlich ausschauen können. Und ähm, für Kinder schauen Medikamente sehr häufig aus wie Zucker. Das heißt, auch diese Dinge bitte auf keinen Fall äh, so aufbewahren, dass Kinder leicht drankommen können. Gut. Haben wir Fragen in der Zwischenzeit? Keine Fragen. Okay. Dann geht es weiter zum Innenbereich zu Hause. Und zwar gehen wir da grundsätzlich Zimmer durch, wie Wohnzimmer, Kinderzimmer, Schlafzimmer und so weiter. Fenster sollten entsprechend geschlossen werden. Das heißt, auch Kinder nie in einem Raum alleine lassen, wenn Fenster ganz geöffnet sind. Es gibt entsprechende Kindersicherungen, die man auch an Fenstern montieren kann. Weiters empfiehlt es sich, keine Möbelstücke, wo Kinder draufklettern können, vor Fenster zu platzieren. 
weil auch hier die Gefahr besteht, dass Kinder dann auf das Möbelstück klettern und ähm, im schlimmsten Fall aus dem Fenster rausfallen können. Zweiter Punkt, wie Türen, Laden etc. Hier haben wir vorher schon kurz angesprochen, Gegenstände, wo ein Kind nicht unbeaufsichtigt dran kommen äh, sollte, entweder in oberen Schränken aufbewahren oder im besten Fall, wie ihr hier seht, eine Kindersicherung einer Lade. Ähm, das ist so ein Klicksystem auf der Lade, auf der Tür montieren. Das empfiehlt sich gerade für Gegenstände auch in der Küche, wie zum Beispiel Messer, ähm, sonstige scharfe Gegenstände, wo das Kind, wie gesagt, nicht unbeaufsichtigt drankommen sollte. Ähm, sonstige Kanten und Ecken, das ist tatsächlich nicht nur eine Gefahr für Kinder, sondern könnte auch uns Erwachsenen passieren. Ähm, diese sollte man, wenn möglich, mit äh, Schaumstoffüberzügen bedecken. Gerade dieses Aufstehen und irgendwo an einem Kassel anhauen am Kopf könnte dann im schlimmsten Fall wieder eine Kopfverletzung äh, verursachen. Ein weiterer wichtiger Punkt sind große Möbelstücke. Es ist in der Vergangenheit leider nicht nur einmal vorgekommen, dass ähm, ein großes Möbelstück nicht an der Wand montiert war, ein Kind dann draufgeklettert ist und dieses große Möbelstück dann im schlimmsten Fall auch äh, mit dem Kind äh, umgefallen ist. Egal, was für ein Möbelstück das ist, bei den allermeisten, auch die, die man selbst zusammenbauen muss, gibt es Vorrichtungen, mit denen man diese Möbelstücke an der Wand montieren kann. Und so kann man schon wirklich eine große Gefahr im Haushalt minimieren. Ein weiterer wichtiger Punkt zu Hause sind Elektrogeräte, Kabeln, Steckdosen etc. Grundsätzlich sei hier gesagt, dass Kinder häufig noch nicht wissen, wie sie mit äh, bestimmten Elektrogeräten oder generell mit Strom sicher umgehen. Ähm, es ist ganz klar, dass Eltern ihr Kind am allerbesten einschätzen können und auch wissen, wie, in, inwieweit das Kind ähm, diese Gefahren schon einschätzen kann. Äh, trotzdem ist es wichtig, dass ähm, man Kinder nie unbeaufsichtigt mit Elektrogeräten hantieren lässt und natürlich auch keine defekten Geräte verwendet. Steckdosen sichern, das ist auch ein wichtiger Punkt. Vielleicht gehe ich hier nochmal ganz kurz zurück. Wir haben hier unten ein Bild eingeblendet von einer Kindersicherung bei einer Steckdose, die wir sehr wahrscheinlich alle kennen werden. Das ist einfach was ganz, ganz Wichtiges. Was könnte im schlimmsten Fall passieren? Ein Kind greift in die Steckdose mit einem metallenen Gegenstand, könnte im schlimmsten Fall in den Stromkreis geraten. Das heißt, auch diese Dinge könnten wir vorab vermeiden. Sollte es dann tatsächlich zu einem äh, Stromunfall kommen im Haushalt, die, der erste wichtige Schritt, den FI-Schalter betätigen. Gut, ähm, dann kommen wir zum Spielzeug zu Hause. Prinzipiell sei gesagt, dass äh, bei jedem Spielzeug eine Altersangabe beschrieben ist. Also jedes Spielzeug ist für eine bestimmte Altersgruppe von Kindern geeignet und hergestellt. Das hat den Hintergrund, dass vor allem kleinere Kinder, Babys zum Beispiel, viele Dinge in den Mund nehmen und im allerschlimmsten Fall auch verschlucken könnten. Verschlucken ist gerade auch bei Kindern ein sehr, sehr häufiges Problem, entweder durch Spülzeug oder durch ein äh, Essen, das in dem Fall nicht ähm, in die Speiseröhre, sondern in die Luftröhre gelangt. Ähm, hier gibt es zwei Formen vom äh, Verschlucken, nämlich die leichte Verlegung der Atemwege. Das ist dieses typische Verkutzen, das manche von euch kennen. Und äh, die schwere Verlegung der Atemwege. Hier ist das Problem, dass die betroffene Person weder Luft kriegt, noch sprechen kann, noch husten kann. Das heißt, es ist ganz klar, dass das eine lebensbedrohliche Situation darstellt. Äh, in so einem Fall müssten wir als Elternteil, als Aufsichtsperson natürlich zeitgerecht reagieren äh, und das heimlich Manöver anwenden. Das zeigen wir euch natürlich auch in einem weiteren Webinar, wie das Ganze funktioniert. Ähm, Verschluckungsgefahr haben wir nicht nur beim Spielzeug selbst, sondern auch bei Stofftieren. Ähm, hier ist zum Beispiel das Problem, dass manche Kinder vielleicht ähm, angenähte Augen von Teddybären zum Beispiel ähm, verschlucken können, also diese abreißen können und dann auch im schlimmsten Fall verschlucken können. Was auch sehr, sehr gerne passiert mit solchen kleinen Gegenständen, ist, dass sich das Kinder in Nase oder äh, ins Ohr reinstecken. Ähm, ganz wichtig auch noch bei der Auswahl der, äh, der Spielzeuge, 
Ähm, wir sollten auf die Beschaffenheit des Materials achten. Ähm, das heißt, äh, die, die Materialien sollten ungiftig sein, nicht besprüht sein und sollten auch nicht splittern können. Das gerade bei, bei Holzspielzeug könnte hier auch wieder ein Fremdkörper in eine, in eine Wunde gelangen. Ähm, weiterer Punkt, den wir schon ein bisschen angesprochen haben, äh, die Chemikalien bzw. Medikamente wiederholt noch einmal richtige Aufbewahrung. Das heißt, nicht so ähm, aufbewahren, dass Kinder einfach drankommen können. Diese Gegenstände sollten immer verschlossen sein. Die meisten haben auch schon von Haus aus eine Kindersicherung. Zur Sicherheit bitte trotzdem ähm, dort aufbewahren, äh, damit Kinder, also in oberen Schränken aufbewahren, damit Kinder nicht einfach unbeaufsichtigt äh, sich da bedienen können. Ähm, wichtig auch für Thema Chemikalien ähm, sind, äh, dass wir diese nicht in Getränkeflaschen umfüllen bzw. mischen. Ähm, hat den Hintergrund, dass vielleicht eine Person, die das nicht mitbekommen hat, ähm, diese Getränkflasche dann greift und im schlimmsten Fall auch einen, einen Schluck davon nimmt. In so einem Fall ist es ganz, ganz wichtig, die Vergiftungsinformationszentrale anzurufen, die 01406 43 43. Aber auch zum Thema Vergiftung wird es noch ein weiteres Webinar geben. Auch wichtig und zu beachten bei Thema Chemikalien, ähm, bitte keine Etiketten von diversen Flaschen oder Verpackungen ähm, entfernen. Ja, liebe Lara, wir haben hier eine Frage von einer Teilnehmerin, der Frau Schulz. Was tun, wenn sich ein Kind einen kleinen Teil von einem Spielzeug in die Nase schiebt? Einen Was kleinen dazu Teil tun? von ja. einem Spielzeug in die Nase. Ähm, prinzipiell empfiehlt es sich als Elternteil, diesen Gegenstand nicht einfach selbst zu entfernen. Warum? Was ist die Gefahr dabei? Die Gefahr ist, dass wir im schlimmsten Fall dieses ähm, Spielzeugteil noch weiter in die Nase hineinschieben können. Das heißt, sollten wir dieses, dieses Spielzeug, dieses was auch immer es für ein Teilchen sein mag, ähm, noch aus der Nase sehen, dann können wir es versuchen zu entfernen. Sollten wir es nicht mehr sehen können, bitte nicht selbst versuchen, es zu entfernen, sondern am besten die Rettung anrufen und das im Spital entfernen lassen. Und gleich noch eine kurze Frage hier, also nicht direkt hierzu, sondern ähm, ist ein bisschen später reingekommen. Ähm, die Tipps zur Kindersicherung findet die Frau Bauer zwar sehr praktisch, jedoch fehlt ein bisschen der Input und deswegen die Frage, wie ja. kann man das den Kindern irgendwie beibringen, ohne auf Learning by Doing zu gehen? Wie viel Zeit sollte man sich dafür nehmen, dass man den Kindern dann wirklich beibringt, dass sie eben nicht in die Steckdose greifen, dass sie nicht auf die Herdplatte greifen etc.? Also im besten Fall ist es so, dass man ähm, diese Gefahren auch im Alltag immer wieder erwähnt. Ja? Das heißt gerade auch beim Thema Kochen zum Beispiel, wenn das Kind dabei ist, Vielleicht dem Kind auch einfach erklären, was ein Herd macht, ähm, dass ein Herd heiß werden kann, dass aus der Steckdose Strom fließt und so weiter. Ich finde das am sinnvollsten, dass man einfach diese Dinge immer wieder im Alltag wiederholt, den Kindern auch sagt ähm, und sie immer darauf aufmerksam macht. Okay. Sonst noch eine Frage? Vielleicht noch mal ganz, ganz zurück am Anfang, und zwar zu diesem Diagramm hier. Wir haben schon vorhin kurz angesprochen, die meisten Unfälle passieren zu Hause. Und wir wissen auch schon, dass die meisten Unfälle Stürze sind. Ich möchte vielleicht ganz kurz näher darauf eingehen, was uns bei Stürzen alles erwarten kann. Die Nummer eins bei Stürzen ist natürlich Thema Kopfverletzung. Also gerade auch das, was ich vorhin erwähnt habe mit Ecken und Kanten anhauen. Ähm, hier könnte einfach sehr schnell eine Platzwunde am Kopf entstehen. Kopfverletzungen sind prinzipiell Verletzungen, die immer vom Arzt angeschaut gehören. Ähm, der Kopf ist einfach ein sehr sensibler Bereich. Äh, unser Kopf ähm, ja, kann äh, in vielen Bereichen verletzt werden, vorne, hinten oder auf der Seite. Deswegen ähm, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir gerade bei Freizeitaktivitäten wie zum Beispiel dem Fahrradfahren, dem Inlineskaten, Rollerfahren und so weiter einen Helm tragen. Wie gesagt, nicht nur Kinder, sondern auch als äh, Erwachsener 
sollten wir uns hier bewusst sein, dass wir immer eine Vorbildfunktion für Kinder haben. Nicht nur beim Helm tragen, sondern auch zum Beispiel beim Brot über die Straße gehen. Wir als Erwachsene haben einfach eine Vorbildfunktion, weil sich immer Kinder an uns orientieren. Das ist ganz klar, wenn wir das machen, ist das auch okay, wenn es Kinder machen. Deswegen bitte auch so handeln, wie wir dann wollen, dass unser Kind handelt. Ähm, ja, also wie gesagt, die Kopfverletzung ist eine Verletzung, die sehr, sehr häufig auftreten kann. Genauso wie äh, Gelenksverletzungen. Wir haben hier schon die Gelenkschoner angesprochen. Entweder, wie gesagt, für den Ellbogen oder fürs Knie. Ähm, Verletzungen an den Gelenken sind deswegen ein Problem. Ähm, sollten diese offen sein, könnte im schlimmsten Fall äh, ein Schleimbeutel verletzt werden. Schleimbeutel ist eine, äh, ja, eine anatomische Struktur, die wir bei fast jedem Gelenk haben. Und ähm, das könnte dann äh, bei einer tiefen Gelenksverletzung im schlimmsten Fall auch äh, in einer Operation dieses Gelenks enden. Deswegen empfiehlt es sich wirklich im Vorhinein im schlimmsten Fall solche Gelenkschoner zu verwenden, um das einfach äh, zu verhindern. Ähm, Ansonsten zum Thema Gelenksverletzungen bzw. Knochen- und Gelenksverletzungen äh, haben wir auch ein Webinar. Da werden wir uns genauer anschauen, ähm, wie wir solche Gelenksverletzungen versorgen können. Ähm, manche wissen es vielleicht auch schon, dass wir bei einer Armverletzung oder bei einer Verletzung des Ellbogens oder Oberarms äh, ein Armtragetuch machen können. Ähm, ja, so viel mal dazu. Liebe Lara, wir haben noch zwei Fragen bezüglich ja. Skiunfällen zum größten Teil. Okay. Die erste Frage, die ich gerne stellen würde, bringt es beim Skifahren wirklich etwas, einen Rückenschoner beim Kind anzubringen? Cool. Das, glaube ich, eher ist eine Frage, die man, das kommt auf den Rückenschoner drauf an. Hast du dazu noch einen, einen Input? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich selbst bin nicht der größte Skifahrer. Ich kann deswegen... Mir würde dazu jetzt nicht wirklich etwas einfallen zum Thema Rückenschoner beim Skifahren. Ähm, fällt dir was ein? Äh, naja, also ich denke mir, eine gewisse Art von Schutz wird es schon bieten. Es kommt aber darauf an, was für Rückenschoner es wirklich auf dem Markt gibt und ob das sinnvoll ist fürs Kind. Ob es nicht gescheiter ist, unter Anführungszeichen, dass man eben schaut, dass die Kinder auf einer Piste fahren, die weniger sturzgefährdet ist und dann halt auch darauf achtet, dass man, dass das Kind halt so wenig wie möglich mhm. Verletzungen erleidet. Ja, also das, was prinzipiell natürlich immer gilt bei Kindern, gerade auch wenn es um Sportarten geht, ist, dass wir ähm, ganz stark darauf achten, was kann mein Kind bisher, ähm, welche Fähigkeiten hat mein Kind bisher erlernt, ähm, um den Kind auch nicht einfach, äh, um das Kind auch nicht einfach in einer Situation zu stecken, mit der es dann komplett äh, überfordert ist. Und dann noch eine Frage, und zwar bringt es etwas unter einem Helm, Skihelm, Fahrradhelm, dem Kind eine Mütze aufzusetzen oder verringert das eher die Wirksamkeit des Helmes? Ähm, sehr gute Frage, danke für den Input. Äh, vielleicht nochmal ganz kurz zurück zum Fahrradhelm. Wie vorhin schon erwähnt, sollte der Helm äh, sehr, sehr gut sitzen, er sollte nicht rutschen. Das heißt, wenn wir noch eine Schicht zwischen unserem Kopf und in einem haben, könnte das sehr, sehr leicht passieren. Deswegen würde ich empfehlen, keine Mütze, Kappe oder sonstigen Kopfbedeckungen unter dem Helm zu tragen, weil äh, es dann einfach sehr leicht sein kann, dass der Helm äh, verrutscht. Genau. Gut. Ähm, ja, liebe ja. Lara, ähm, die Fragen strömen jetzt richtig rein. Wunderbar. Deswegen, ich bin nämlich tatsächlich auch schon fast am Ende meines Vortrages angelangt. <lacht> ähm, also, die Frage kann ich vielleicht etwas beantworten. Empfehlen ja. sich private Unfallversicherungen für die ganze Familie? Das können wir als Rotes Kreuz nicht wirklich beantworten. Wir sind die Experten, was es angeht, Unfall, Unfälle zu verhüten bzw. dann richtig zu regieren, wenn es einen Unfall gibt. Ob man eine, eine Versicherung abschließt, da würde ich eher empfehlen, dass man mit einer Versicherungsagentur redet und sich dort die Informationen holt, was denn wirklich gescheit ist. Wir können natürlich die Informationen geben, dass eben die meisten Unfälle zu Hause in der Freizeit beim Sport passieren. Deswegen, mit diesem Hintergedanken kann man natürlich dann zu einer Versicherung gehen und einmal fragen, hey, wie viel mache ich denn mit meinem Kind etc. Und das dann eben 
sich die Informationen dort auch holen. Mhm. Ähm, und die nächste Frage, äh, hallo liebes Team, meine Tochter ist sieben Monate alt, wie handle ich, wenn sie sich verschluckt bzw. etwas im Hals stecken bleibt? Ja, ähm, wir greifen da tatsächlich schon ein bisschen vorweg ähm, vor einem zukünftigen Webinar, das wir noch geplant haben zum Thema Verschlucken, ist aber überhaupt kein Problem. Ich werde die Frage ganz kurz beantworten. Ähm, prinzipiell muss man, muss man vorher dazu sagen, bei uns gilt, ähm, also werden die Kinder in zwei Gruppen eingeteilt. Kinder bis zum ersten Lebensjahr, das sind Säuglinge und ab dem Lebensjahr äh, wird das dann bei uns als Kind definiert. Ähm, das heißt, in dem Fall ist das Kind sieben Monate alt und gilt bei uns als Säugling. Ähm, bei Säuglingen, die sich verschlucken, empfiehlt es sich ähm, zuallererst fünf feste Schläge äh, zwischen die Schulterblätter zu machen, natürlich mit der Kraft angepasst an, die, an den Körper des Kindes. Ähm, und das Ganze wird in der Bauchseitenlage durchgeführt. Das heißt, ich stelle mich am besten zu einem Tisch, ähm, am besten auch in der Höhe, so wie ich ihn hier habe, ähm, lege das Kind auf meinen Unterarm und drehe es in die Bauchseitenlage. Der Kopf sollte dann eher Richtung Boden schauen und stütze das Kind mit meiner zweiten Hand. Ähm, währenddessen schlage ich fünf, fünfmal äh, mit der flachen Hand zwischen die Schulterblätter und versuche so, dieses, äh, diesen Fremdkörper äh, zu lockern. Danach lege ich das Kind auf eine äh, feste Unterlage und führe fünf Brustkorbkompressionen durch. Brustkorbkompressionen sind in dem Fall wie eine Herzdruckmassage mit einem Säugling. Und die funktioniert mit zwei Fingern. Am besten mit dem Zeigefinger und mit dem Mittelfinger in der Mitte des Brustkorbs ähm, hineindrücken. Und das circa einen Drittel des Brustkorbes. Das Ganze mache ich im Wechsel. Das heißt, fünf Schläge zwischen die Schulterblätter, fünf Brustkorbkompressionen und dann wieder von vorne. Und das mache ich so lang, bis sich dieser Fremdkörper dann äh, letztendlich gelöst hat. Ganz wichtig ist noch dazu zu sagen, dass egal ob Säugling, Kind oder Erwachsener, sollte das Heimlichmanöver zur Anwendung kommen. Das kennen vielleicht auch die ein oder anderen. Heimlichmanöver bedeutet, dass ich eine Faust mache, eine Hand darüber lege, mich dann hinter die betroffene Person stelle und dann eine ruckartige Bewegung nach innen und gleichzeitig nach oben durchführe. Ähm, sollte dieses Manöver angewendet werden, ist es ganz, ganz wichtig, dass die äh, entsprechende Person dann so oder so, das heißt egal, ob das Stück Essen, das Spielzeug herausgekommen ist oder nicht, ins Krankenhaus fährt, ähm, weil dadurch äh, im schlimmsten Fall innere Verletzungen verursacht werden könnten. Ja, Lara, also es gibt jetzt dann noch eine Folgefrage, ja. nämlich zu äh, dem Helm, den wir vorher angesprochen ja. haben, mit der Haube, die man nicht unbedingt unter wie ähm, sollte man dann die Ohren von dem Kind warm halten? Das ist halt eine Frage. Also beim, beim Skifahren, da sind die Ohren ja warm, weil da geht es ja bis nach unten. Ich schätze mal, da geht es vor allem um den Fahrradhelm. Mhm. Ich weiß nur, es, es gibt Fahrradhelme, die auch äh, so Klappen auf den Seiten haben, die eben über die Ohren runtergehen, sind allerdings meistens etwas teurer. Gibt es da eine Alternative, die dir bekannt wäre? Ähm, mir würde vielleicht noch einfallen, ich glaube, das kommt auch tatsächlich vom Skifahren, dass man so ganz, ganz dünne ähm, Kopfüberzüge hat, wenn ich das mal so nennen kann. Also das sind einfach... Äh, Masken, die man sich aussetzt, wo wirklich nur das Gesicht frei ist. Ähm, vielleicht gibt es das auch in einem ganz, ganz dünnen Stoff, die dann einfach um die Ohren gehen, um so die Ohren des Kindes warm zu halten. Vielleicht wäre das eine Alternative. Gut. Haben wir sonst noch eine Frage? Wir haben noch jede Menge Fragen, Wunderbar. liebe Lara. Perfekt. Ähm, und da greife ich jetzt ganz kurz, also nämlich so ein bisschen eine Kombination aus zwei Fragen. Erstens, wie kann man dem, kann man dem Kind überhaupt beibringen, richtig zu fallen? Ähm, Wenn es jetzt zum Beispiel, hier geht es beim Reiten, auch beim Fahrradfahren, vielleicht wäre es eine Möglichkeit, kann man das dem Kind beibringen? Ich weiß, ich habe Judo gemacht für einige Jahre mhm. und da habe ich gelernt, wie man sich richtig abrollt mhm. etc. Fällt dir da noch etwas anderes ein? Ich weiß, dass es solche Techniken gibt und dass man sich die schon erlernen könnte. Ja, also ich weiß von diesen Techniken auch aus dem Judo-Bereich. Ähm, ich persönlich habe diese Techniken nie gelernt, äh, um richtig zu fallen. Ja. Also äh, so blöd es vielleicht auch klingt, Kinder müssen tatsächlich auch ausprobieren, wie es sich anfühlt zu fallen. Ähm, wenn, also zum Beispiel beim ersten Mal Fahrradfahren ja, äh, oder beim ersten Mal Fahrradfahren ohne Stützräder, kann ich natürlich dem Kind ähm, vorher Gelenkschoner geben, ich kann ihm einen Helm aufsetzen ähm, 
Und dann, äh, wenn das tatsächlich so weit kommt, dass ein Kind äh, vom Fahrrad fällt, ähm, ja, prinzipiell würde mir da keine besondere Technik einfallen, wie man das dem Kind beibringen kann. Ich denke, es ist wichtig, dass ein Kind generell lernt, dass es möglich ist, vom Fahrrad zu fallen, dass es möglich ist, dass das Kind irgendwo mit dem Fahrrad dagegen fährt und dass es einfach auch sieht, was dann quasi die Konsequenz ist. Natürlich mit keinen bösen Absichten, natürlich vorher äh, gut geschützt. Ja. Danke. Und eine weitere Frage diesmal aus dem Chat. Ähm, wie kann man dem Kind denn erklären, dass Fahrradfahren unbedingt, dass beim Fahrradfahren unbedingt der Kopf geschützt werden muss, eben durch einen Helm, weil das Kind will es halt anscheinend nicht anziehen. Mhm. Kann man das irgendwie kindgerecht erklären? Ja, ähm, also ich, wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre ein Kind und möchte partout den Helm nicht aufsetzen, was vielleicht auch irgendwo verständlich ist, der ist unangenehm, also vielleicht sollte man mal erstens schauen, drückt der Helm irgendwo, ist der irgendwo vielleicht nicht passend für den, äh, für den Kopf des Kindes, ähm, denke ich mir, dass es vielleicht auch einfach eine, eine logische Erklärung, Erklärung braucht. Und die logische Erklärung wäre in dem Fall, was ist in unserem Kopf? In unserem Kopf ist das Gehirn. Das Gehirn leitet so ziemlich alles, was wir mit unserem Körper machen können. Und das muss einfach bei jeder Aktivität gut geschützt werden. Ja, danke, schön. Ähm, noch Zwei kleinere Fragen und zwar ähm, Nummer eins, wie schnell erstickt ein Kind ein Erwachsener? Das kann ich vielleicht kurz äh, beantworten. Mhm. Es ist einfach so, das kommt auf die Konstitution vom Kind und vom Erwachsenen an. Das kommt darauf an, wie, ähm, wie viel Sauerstoff noch in der Lunge war, bevor es eben irgendetwas sich verschluckt hat oder eben ins Wasser gefallen ist oder wie auch immer. Deswegen gibt es da nicht so eine pauschale Antwort an sich. Äh, Allerdings kann man sagen, dass ab einer gewissen Zeit, nämlich so ungefähr drei Minuten, äh, der Restsauerstoff schon ziemlich verbraucht ist, im Normalfall. Kannst du da noch was zufügen? Oder mhm, passt das? Ich denke, okay. die Frage ist gut um, beantwortet. Danke. Ja. Okay. Und dun, dun, dun. Jetzt höre ich mich nicht mehr. Du hörst dich nicht ah, mehr, Peter. Okay, passt. Okay. Um, und bei Kindern ab einem Jahr, ich glaube, da geht es noch einmal zurück auf, die, auf das Verschlucken. Ja. Ähm, was macht man bei Kindern ab einem Jahr? Da fängt man... Genau, danke. Äh, das habe ich vielleicht dann nicht näher ausgeführt, weil die Fra erste Frage eher auf Säuglinge bezogen war. Ähm, ab dem ersten Lebensjahr können wir das Heimlichmanöver anwenden. Das ist das, was ich vorhin erklärt habe, diese ruckartige Bewegung. Äh, Faust machen, andere Hand darüber, dann stelle ich mich hinter die betroffene Person. Natürlich, wenn das jetzt ein Kind ist, das eineinhalb ist, muss ich mich vielleicht selbst hinknien ähm, und lege die Hand über den Bauchnabel des Kindes. Dann lege ich die Hand drüber und mache, wie gesagt, eine ruckartige Bewegung gleichzeitig nach innen und äh, nach oben. Vorausgesetzt natürlich, ich habe vorher wieder die fünf festen Schläge zwischen die Schulterblätter durchgeführt. Also das alles passiert, wie gesagt, im Wechsel. Und das so lange, ähm, bis sich dieses Stück Essen gelöst hat. Für den Fall, dass sich dieses Stück Essen nicht löst, wird äh, in den meisten solchen Situationen äh, es dazu kommen, dass das Kind aufhört zu atmen. Wie gesagt, äh, werden wir in einem äh, Webinar in der Zukunft äh, über die Wiederbelebung sprechen. Äh, das ist einfach auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, Leider auch bei Kindern eben durch das Verschlucken oder auch durchs Ertrinken. Ja, und jetzt kommt noch eine Frage, die ich auch gleich kurz vorwegnehme, einfach dadurch, dass wir eben viele äh, Webinare äh, in Zukunft zu verschiedenen Themen anbieten werden. Da kann ich euch nachher auch einen kurzen Überblick geben, was das denn sein wird. Aber... Ähm, weil, wie reagiere ich bei starken Nasenbluten und Bluten im Mund nach Sturz richtig? Das kommt auch bei unserem bunten Kapitel. Das wird voraussichtlich, wenn es mich jetzt nicht ganz täuscht, das dritte Webinar ist am 16.04. sein. Das ist schon nächsten äh, Donnerstag, wenn es mich jetzt nicht ganz täuscht. Mhm. Nein? Ah, übernächsten. 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 Und da werden wir auf diese ganzen Wunden ähm, eingehen. Und ich glaube, das ist einfach ein bisschen gescheiter, weil dann werdet ihr nämlich auch sehen, wie man das richtig macht. Das heißt, dann haben wir auch eine eigene Einstellung, wo wir euch zeigen werden, wie wird denn das Ganze äh, mit dem Verbandskasten gemacht, was nehme ich mal genau. da raus, wie kann ich diese einzelnen Wunden verbinden. Vielleicht können wir aber trotzdem ein bisschen näher aufs Nasenbluten eingehen, wenn wir jetzt noch so viel Zeit über haben. 
Fürs Nasenbluten tatsächlich braucht man eigentlich nicht aus dem Verbandskasten. Ähm, beim Nasenbluten stellt sich als allererstes immer die Frage, gibt man den Kopf nach vorne oder nach hinten. Äh, richtig ist es, den Kopf nach vorne zu geben. Das heißt, man könnte die betroffene Person, das Kind, auch am besten über ein Waschbecken halten, sodass das Blut äh, gleich abfließen kann. Warum sollten wir den Kopf nach vorne geben und nicht nach hinten? Es ist ganz klar, das Bluten soll natürlich hinausrinnen. Es macht zwar nichts, wenn es quasi nach hinten rinnt. Ähm, wir schlucken das Blut dann. Ähm, das könnte aber, wenn das eine wirklich größere Menge ist, könnte das auch zu Übelkeit führen. Deswegen ist es in allen Fällen das Beste, wenn man den Kopf nach vorne beugt. Ähm, zusätzlich könnte man auch noch etwas Kühles in den Nacken geben. Das heißt äh, am besten ein Coolback. Ähm, Coolback ist ganz, ganz wichtig. Immer vorher in ein Geschirrtuch oder in ein Baumwolltuch einwickeln und nie direkt auf die nackte Haut auflegen. Ähm, das reizt die Haut einfach zu sehr. Es reicht auch, ein, ein Papierhandtuch zum Beispiel nass zu machen mit kaltem Wasser und das dann in den Nacken zu legen. Warum macht man das? Weil Kälte die Gefäße zusammenzieht. Und wenn ich das in den Nacken lege, dann gehen wir davon aus, dass die zuführenden Gefäße zur Nase hier auch äh, quasi zusammengezogen werden. Äh, und im besten Fall hört das Nasenbluten dann durch diese Kombination nach vorne halten, kaltes Tuch in den Nacken und vielleicht einen leichten Druck auf die Nasenflügel ausüben hört dann im besten Fall auch das Nasenbluten auf. Sollte das nicht der Fall sein und das Nasenbluten länger äh, als 15 Minuten andauern, also länger als eine Viertelstunde, ähm, ab diesem Zeitpunkt sollte man auf jeden Fall andenken, das Kind ins Krankenhaus zu bringen. Das heißt, entweder die Rettung anrufen und das Kind so ins Krankenhaus zu transportieren ähm, oder mit dem Kind als Aufsichtsperson selbst ins Krankenhaus fahren. Ähm, ja, so viel wäre das mal zum Nasenbluten. Haben wir sonst noch eine Frage, die ich beantworten kann? Ja, eine Frage wäre dann noch ähm, zur Wiederbelebung, die jetzt im Moment noch nicht auf unseren äh, Webinarteilen steht, aber vielleicht doch recht interessant ist, wenn man die Säuglinge wiederbeleben muss, muss man das mit den Daumen machen? Ähm, man muss nicht, aber man kann. Also es ist äh, eine Möglichkeit, eine Herzdruckmassage bei einem Säugling durchzuführen. Wie vorhin schon erwähnt, könnte man die Herzdruckmassage beim Säugling entweder mit Zeigefinger und Mittelfinger in der Mitte des Brustkorbs auf diese Art und Weise durchführen oder äh, wenn das der Körper des Säuglings zulässt, äh, umgreift man den Oberkörper des Säuglings mit beiden Händen äh, und kann dann hier quasi so auf diese Art und Weise mit den Daumen den Brustkorb eindrücken. Es funktioniert beides, äh, da muss sich dann der Ersthelfer ähm, ja, je nachdem das aussuchen, was ihm dann in der Situation am besten liegt. Sozusagen. Dazu wäre es halt praktisch, wenn man es einfach mit einer praktischen Übung bei uns da erinnern, wenn sich die Situation beruhigt hat, einmal ähm, durchprobiert, weil wir haben da die verschiedenen Kinderpuppen, Säuglingspuppen etc. Und da kann man alles praktisch ausprobieren. Ähm, eine weitere Sache, ähm, wo man ein bisschen die Angst vielleicht nehmen müssen, das heißt, dass mit großer Wahrscheinlichkeit mein Kind stirbt, wenn der heimliche Handgriff nicht klappt und ich die Rettung rufen muss. Also da kann ich gleich einmal sagen, nein, nicht mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn man die Rettung, man muss sie dann sowieso rufen, wenn man das heimlich Manöver gemacht hat. Und außerdem funktioniert es in den meisten Fällen. Auch der Herr Heimlich selbst hat das im, im, äh, im Altenheim dann das erste Mal gemacht und da hat es auch funktioniert. Wenn man es richtig macht, das bedeutet, wenn man es einmal probiert hat und das dann funktioniert, dann sollte es auch funktionieren. Ja. Also gerade äh, für das heimlich Manöver oder auch dann in weiterer Folge, die hat Druckmassage, Beatmung und so weiter. Das sind alles Dinge, die wir euch zwar natürlich auch äh, theoretisch erzählen werden. Ähm, trotzdem empfiehlt es sich für solche Dinge wirklich ähm, einen Erste-Hilfe-Kurs zu besuchen. Zurzeit natürlich nicht möglich, aber ähm, wenn ihr oder wenn, wenn euer Interesse dann geweckt äh, wurde durch diese Webinare, könnt ihr das jederzeit sehr, sehr gerne bei uns machen. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Homepage, die wir euch nachher noch äh, einblenden werden. Ähm, ja, wie gesagt, also solche Dinge, äh, da ist es einfach sehr sinnvoll, 
dass an entsprechenden Utensilien, in dem Fall bei der Herzdruckmassage, entsprechende Puppen, das heißt, wir haben eine Babypuppe, eine, eine Puppe, die ein Kind darstellen soll, eine Erwachsenenpuppe und so weiter. Ähm, das empfiehlt sich wirklich, das auch mal an Puppen auszuprobieren und natürlich auch Feedback von einem Trainer ähm, zu bekommen. Ja, ja sehr gut. Ähm, eine Frage noch, die mehr wieder in Richtung Unfallverhütung zurückgeht. Ja, wunderbar. Nämlich ähm, bei der Bettinnengestaltung, also von einem Kinderbett jetzt im ja. Endeffekt, ist da jetzt gerade die Frage auf, oder schon früher die Frage aufgetaucht, ähm, eine Bringt es etwas oder sollte man irgendetwas da drinnen haben oder wirklich nur die nötigsten Sachen? Weil ähm, es geht darum, dass, so wie ich das da lese, in Kanada ähm, ist es sogar verboten, äh, im Babybett äh, irgendetwas anzubinden oder sonst irgendetwas. Und, okay, ja. okay. Ähm, prinzipiell führt uns das auch zu der Thematik ähm, plötzlicher Säuglingstod. Das äh, ist auch ein Thema, das wir dann bei unserem Webinar zum Thema Herzdruckmassage und Beatmung ansprechen werden. Und zwar geht es hier darum, dass Babys in den allermeisten Fällen während des Schlafens in der Nacht aufhören zu atmen. Da hat man dann noch gewisse Parallelen zum, zum, zum Bett des Kindes herausgefunden. Und zwar wird hier zum Beispiel geraten, erstens nur das Notwendigste ins Kinderbett zu legen. Das heißt, alles, was irgendwie harte Gegenstände, also hartes Spielzeug aus Plastik zum Beispiel oder übermäßig viele Kuscheltiere, übermäßig viele Decken und so weiter, das ist nicht zu empfehlen. Warum nicht? Im schlimmsten Fall könnten diese Dinge auch den Mund des Säuglings bedecken und könnten im allerschlimmsten Fall diesen plötzlichen Säuglingstod begünstigen. Und der zweite wichtige Punkt beim Thema Kinderbett äh, ist die richtige Matratze. Hier hat man nämlich herausgefunden, dass es äh, sinnvoll ist, eine härtere Matratze ver äh, zu verwenden, wo, die, wo der Säugling nicht zu sehr in die Tiefe der Matratze hineinsinkt. Ja, ja so viel zum Thema Kinderbett. Haben wir noch eine Frage? Ja, und sogar noch einige. Ich schaue mal, was gilt bei Verschlucken mit Wasser? Ist meistens keine starke Verlegung der Atemwege, die wirklich dazu führt, dass man das heimlich manöver bzw. die äh, fünf Schläge zwischen den, ähm, zwischen den Schulterblättern machen muss. In Wirklichkeit ist es nämlich meistens dieses Verhaspeln. Das bedeutet so, das Kind macht, <lacht> ich habe mich verschluckt oder so irgendetwas. Und wenn das Kind dann wirklich nicht mehr reden kann, blau anläuft bzw. rot anläuft, weil es einfach keine Luft bekommt, dann muss man das erst machen. Ansonsten kann man äh, ganz einfach, so wie es meine Mutter früher gemacht hat, leicht zwischen die Schulterblätter klopfen und schauen, ob das Kind dann wieder normal atmet. Und im Normalfall tut es das mit Wasser. Ähm, auch bei größeren Kindern beginnend mit fünf Schlägen zwischen den Schulterblättern dann erst heimlich Manöver? Ja, definitiv. Also sowohl beim Säugling, beim Kind als auch beim Erwachsenen äh, machen wir, bevor wir das heimlich Manöver, Manöver durchführen, immer fünf feste Schläge zwischen den Schulterblättern. Ähm, mit fest ist gemeint auf die Person angepasst, ja, weil ich kann natürlich nicht so fest zuschlagen äh, bei einem Kind, wie ich es bei einem Erwachsenen tun würde. Was ganz, ganz wichtig ist bei diesen fünf Schlägen zwischen die Schulterblätter ist, dass wir den Oberkörper vorne stützen. Das heißt, wir stellen uns am besten seitlich der Person hin, stützen den Oberkörper vorne mit der einen Hand und führen dann mit der hinteren Hand die, diese fünf festen Schläge zwischen die Schulterblätter mit der flachen Hand durch. Und danach können wir bis zu fünfmal das Heimlichmanöver anwenden. Und äh, sollte das in diesem Durchgang äh, noch nicht geholfen haben, dann fangen wir einfach wieder von vorne an. So, das ist sehr gut. Ähm, hier ist noch eine kurze Frage, aber bevor ich zu der gehe, ganz kurz. Es gibt auf der ähm, ABZ ähm, Homepage, also auf unser Ausbildungszentrum des Wiener Roten Kreuzes Homepage, auch die erste Hilfe Tipps, wo zum größten Teil, also das sind über 30 verschiedene Tipps, die auf einzelne Themen auch eingehen. Ähm, nur so als kleiner Tipp, weil einige von den Fragen kann man sich dort auch ohne Probleme raussuchen. Ähm, Jetzt ist da eine Frage, die ich vielleicht beantworten werde. Mhm. Ähm, ich habe schon mehrere Kurse besucht. Heimlich, äh, heimlich Manöver äh, wurde noch nie geraten, bei Kindern anzuwenden. Warum jetzt schon? Mhm. Also generell äh, bei Säuglingen wird es nicht geraten. Das heißt von 0 bis 1. 
ab dem ersten Lebensjahr, wenn die Faust dazwischen reinpasst, das heißt zwischen dem Bauchnabel und der untersten, also dem unteren Teil unseres ähm, Brustbein, danke schön, ähm, <lacht> dann, so, dann kann man es auf jeden Fall machen. Und dann, natürlich muss man danach zum Arzt gehen, aber deswegen fängt man auch mit diesen fünf Schlägen zwischen die Schulterblättern an, beziehungsweise eben ja. übers Knie. Einfach deswegen, weil es weniger äh, problematisch ist, äh, eben diese fünf Schläge zu machen, als das eigentlich manöver, weil es halt doch eine gewisse Gefahr birgt, weil man halt doch sehr tief da rein muss. Ähm, so, eine Eislauffrage haben wir dann nachher noch und das, gut. Die Eislauffrage beantworte auch ich sehr gerne, weil ja, ich gern. habe über zehn Jahre äh, bin ich Eislaufen gewesen. Äh, generell sollte man dem Kind beibringen, dass, also die Frage ja. ist, ähm, eine empfohlene Fallart, genauso auch wie beim Reiten oder beim Fahrradfahren. Empfehlenswert ist es dort auch ein bisschen auf die Leute zu hören, die das dem Kind beibringen, mhm. ja, weil die wissen meistens schon, okay, die haben vielleicht etwas gehabt, so fällt man hin. Ich bin das erste Mal mit ein paar kleinen Jahren äh, auf dem Eis äh, gestanden, bin hingefallen und habe mich automatisch in gewisser Art und Weise eingerollt. Ganz wichtig ist beim Eislaufen, äh, dass man dicke Handschuhe für das Kind hat, einfach deswegen, weil es immer passieren kann, dass dann irgendjemand eben anstößt oder sonst was und das halt doch Kufen sind, die relativ stark sein können. Ähm, so... Und deswegen eine wirklich genaue Fallart wird schwer geben, weil das Kind meistens entweder nach hinten fällt oder nach vorne fällt. Das wird es auf dem Eis nicht wirklich kontrollieren können, am Anfang zumindest. Und dann, sobald es das kontrollieren kann, weiß es, wie es hinfällt und dass es sich immer etwas kleiner macht. Mhm. Gut, das wäre das. Gibt es erste Hilfekurse für Kinder? Meine beiden sind oft mit den Großeltern allein und die Gefahr, dass Oma einen Schlaganfall, Herzinfarkt erleidet, ist natürlich gegeben. Also ich vermute, du meinst für Kinder per se. Mhm. Ähm, ja, gibt es auf jeden Fall. Äh, und zwar wäre es da am allergescheitsten, wenn man sich ans Jugendrotkreuz wendet. Weil also hier im Ausbildungszentrum ist es normalerweise so, dass wir äh, Erwachsene unterrichten. Es gibt aber genauso auch äh, Kindernotfallkurse für Schülerinnen und Schüler und auch theoretisch schon für Kindergartenkinder. Mhm. Ist allerdings eben einfach einmal eine E-Mail hinschreiben, dann bekommt sie genaue Informationen, was ist das alles und damit vielleicht zum Kindergarten gehen. Sind auch vom, vom Preis her sehr vertretbar. Ja? Und da kann man es mit Sicherheit mit Elternvereinen oder sonst irgendjemandem reden. Und ja, also empfehlenswert ist es meiner Meinung nach schon, dass man auch Kinder so früh wie möglich äh, in Kontakt mit Erster Hilfe bringt, weil genau dadurch wird nicht nur Erste Hilfe groß gemacht, sondern halt auch das Helfen an sich und die wissen, okay, da liegt jemand, ich mache etwas. Weil in der Ersten Hilfe gilt halt der Grundsatz, es ist alles einfach, was in der Ersten Hilfe ist. Und die meisten Sachen sind Hausverstand. Wenn man es einmal gesehen hat, einmal geübt hat, dann kann man es dann auch. Mhm. Vielleicht noch ein kurzer Punkt zum Thema Senioren generell. Wir bieten auch Erste Hilfe für Senioren an. Da geht es auch ein bisschen so um das Thema Selbsthilfe. Das heißt, auch den Großeltern gerne ausrichten, dass sie jederzeit bei uns einen Kurs besuchen können, um eben da auch Maßnahmen zu lernen, wie man sich selbst in schwierigen Situationen auch helfen kann. Gut. Haben wir noch eine Frage offen? Eine Frage ist noch offen und mhm. eine zweite Information, die jetzt im Chat gekommen ist. Ja, für die Kindergartenkinder ist der Erste-Hilfe-Kurs gratis. Ja, da kommen die Kinder zu uns ins Ausbildungszentrum, allerdings nicht direkt zu uns, sondern unten haben wir im Prinzip neben unserer Sun Arena einen eigenen Raum mit einem äh, Krankentransportwagen, wo die Kinder sich den anschauen können und auch etwas machen können. Die fürs Jugendrotkreuz ab der äh, Prima- bzw. Sekundarstufe sind äh, allerdings mit einem kleinen Unkostenbeitrag verbunden. Äh, nur als kleine Information. Äh, und dann haben wir, was muss ich machen, wenn man sich verschluckt, aber keiner daheim ist? Mhm. Ähm, schwierige Frage, die auch häufig im Kurs gestellt wird. Ähm, in so einer Situation empfiehlt es sich wirklich, so schnell es geht, sich auf irgendeine andere Art und Weise Hilfe zu suchen. Das heißt, wenn man sich zu Hause auffällt, am besten direkt bei den Nachbarn anklopfen, läuten und versuchen, ihnen zu 
bedeuten, weil in so einem Fall ist es natürlich sehr schwierig zu sprechen, äh, dass man äh, Hilfe benötigt. Ja. Okay, haben wir noch eine Frage offen? So, da, das äh, war jetzt im Prinzip die letzte Frage an, mhm. die, an die Kindernotfälle. Jetzt gibt es nur noch, wo findet man noch einmal genau die Infos äh, für zu Hause? Was für eine Webseite? Und da schicken wir euch jetzt in den Chat bitte einige ähm, Webseiten, wo es die Informationen gibt. Und ich schreibe euch dann auch gleich noch dazu die Seite vom äh, Ausbildungszentrum, damit ihr euch dort auch die erste Hilfe-Tipps holen könnt. Mhm. Vielleicht gebe ich in der Zwischenzeit noch einen ganz kurzen Ausblick auf unser nächstes Webinar, das ähm, schon diese Woche am Donnerstag stattfinden wird. In dieselbe Zeit, äh, um 15 Uhr startet es wieder und ähm, es wird in diesem Webinar um die Grundlagen der ersten Hilfe gehen. Ähm, angefangen von, wie setze ich richtig einen Notruf ab, über was sind überhaupt Basismaßnahmen, muss ich überhaupt erste Hilfe leisten oder ist das was, was freiwillig ist und vieles, vieles mehr könnt ihr am Donnerstag bei unserem zweiten Webinar erfahren. Ich glaube, ihr habt jetzt mittlerweile die Links im Chat bekommen. Gleich höre ich gerade. Ja. Haben wir sonst noch eine Frage offen? Ja, da hast du nur leider meinen Zettel. Blöderweise. Gut, dann werde ich den nächsten Themen Bitte, kurz an, ankündigen. Nämlich als nächstes äh, wären Grundlagen der ersten Hilfe, das ist bereits am 9., das heißt diesen Donnerstag. Ganz genau. Alle sind auch um 15 Uhr. Äh, dann durch Ostern wird sich das nächste Webinar etwas verschieben, nämlich auf den 16.04. Das ah. ist der Donnerstag übernächste Woche, weil Ostern, Ostermontag. Ähm, dann am 20.04. haben wir Verbrennungen, Verätzungen, Knochen und Gelenksverletzungen. Und dann äh, das Thema, das vielleicht sehr viele von euch interessieren wird, wie ich jetzt dann aus den Fragen zumindest gehört habe, Verschlucken beim Säugling und Kind sowie Vergiftungen. Mhm. Und dann kommt ein, ein zweigeteiltes äh, Webinar akute Notfälle. Das bedeutet, da geht es um Krampfanfälle, Diabetes, Asthma, Hitzenotfälle, Kollaps und allergische Reaktionen. Und dann kommen wir zum Notfallcheck, zur Bewusstlosigkeit beim Säugling und Kind. Und als letztes Webinar jetzt im Moment auf dieser äh, Liste haben wir Kinderkrankheiten. Das heißt, da geht es auch um äh, den plötzlichen Kindstod, also Sitz, Masern, Mumps, Röteln etc. Mhm. Vielleicht, um sich das ein bisschen besser zu merken, werden wir irgendwo diese Themen ähm, online stellen. Also entweder auf unserer Website oder auf Facebook, damit ihr auch da immer nachschauen könnt und ganz, ganz genau dann einschalten könnt, wenn euer äh, Thema, das euch ganz besonders interessiert, kommt. Wir werden auch da dazu schreiben, es gibt nämlich ein, zwei Webinare, wo es tatsächlich super wäre, wenn eine zweite Person bei euch ist, natürlich nur eine, die mit euch im Haushalt lebt, also im Idealfall euer Kind zum Beispiel. Zum Beispiel beim Thema stabile Seitenlage wird das der Fall sein. Da könnt ihr dann nämlich direkt, während wir stabile Seitenlage probieren oder euch herzeigen, könnt ihr das dann auch zu Hause gleich mit eurem Kind im besten Fall ausprobieren. Gut, okay, dann danke ich ganz, ganz herzlich äh, fürs Zuschauen. Danke auch an den Peter und den Armin, die äh, mich großartig unterstützt haben. Ähm, gesund bleiben und nächstes Mal bitte wieder einschalten. Tschüss.